हेलो स्टूडेंट्स आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट आज अपन अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर वन फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बड़ी कॉमन सी आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा एक्स इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने ये आइडेंटिटी लगाई तो मेरा इसका आंसर आएगा 13 पाई बाय सिक्स लेकिन ये 13 पाई बाय सिक्स कॉस की कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के बाहर गया इसकी प्रिंसिपल रेंज पाए तक है और 13 पाई बाय सिक्स पाए से बहुत बड़ी वैल्यू है इसका मतलब ये मेरा आंसर गलत है तो मुझे आंसर हमेशा ऐसा लाना है जो प्रिंसिपल रेंज में लाए करता होगा तो उसके लिए अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहला स्टेप आप अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13 पाई बाय सिक्स अब आप इस 13 पाई बाय सिक्स को सिंप्लीफाई करके लिखो इसको लिख दो 2 पाई प्लस पाई बाय सिक्स ठीक है यहां तक अब अपन ने इलेवेंथ की ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था कि जो 2 पाई वाली लाइन है वो ये होती है इस लाइन को टू पाए बोला जाता है अगर आप इसमें कुछ एड करोगे तो आप एंटर करोगे फर्स्ट क्वार में फर्स्ट क्वार में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और अगर आप पाए वाली लाइन से ऊपर जा रहे हो तो उस अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी है वो ये यूज आएगी कॉस टू पाए प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा तो इस हिसाब से थीटा की जगह क्या है पाए बाय सिक्स तो मेरा आंसर हो जाएगा कॉस पाए बाय सिक्स तो मैं इस मेरी पूरी टर्म की जगह इसको सिंप्लीफाई करके इतना सा लिख दूंगा कॉस टू पाए प्लस थीटा क्या बन गया कॉस थीटा थीटा की जगह पाए बाय सिक्स कॉस इनवर्स और कॉस दोनों रिमूव हो जाएंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये बन गया एक्स तो इस हिसाब से मेरा आंसर है पाए बाय सिक्स विच बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ठीक है तो ये दो आइडेंटिटीज अपने को लर्न करनी है और इन्हें अप्लाई करना है अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट है अपना टेन इनवर्स टेन सेवन पाए बाय सिक्स अगर मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा इन दोनों को रिमूव करके तो मेरा आंसर सेवन पाए बाय सिक्स आएगा जो कि टेन की प्रिंसिपल रेंज के बाहर जाता है तो मुझे इस एंगल को सिंप्लीफाई करना है मैं इसको लिखूंगा टेन ऑफ पाए प्लस पाए बाय सिक्स तो इस हिसाब से ये एक आइडेंटिटी बन गई विच इज टेन पाए प्लस थीटा पाए वाली लाइन यानी कि 180 डिग्री वाली लाइन यहां पे लाई करती है इस तरफ अगर आप उसमें ऐड करोगे तो आप एंटर कर जाओगे थर्ड क्वार में थर्ड क्वार में टेन पॉजिटिव होता है तो इसकी आइडेंटिटी बनी टेन थीटा तो टेन पाए प्लस थीटा किसके बराबर है टेन थीटा के तो ये मेरी टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर है अब मैं टेन इनवर्स और अंदर वाला टेन इन दोनों को रिमूव कर दूंगा और आंसर लिख दूंगा पाए बाय सिक्स विच बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल डोमेन अपनी प्रिंसिपल रेंज जो है माइनस नाइनटी से प्लस नाइनटी है और अपना आंसर आ रहा है थर्टी डिग्री तो ऑब्वियसली थर्टी जो है वो नाइनटी से छोटा होता है इसलिए यह आंसर एक्सेप्टेबल है तो ये मेरी दो आइडेंटिटीज यूज आई है कॉपी करो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है कि ये एल इस आर के इक्वल है अपन स्टार्ट करते हैं एल से ठीक है सो थर्ड क्वेश्चन में अपन एल ले रहे हैं टू साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव अब सबसे पहली बात ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सिमिलर नहीं है ये साइन इनवर्स है ये टैन इनवर्स है तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि इस साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा बहुत इजी है कन्वर्ट करना इसके लिए अपन क्या करेंगे एक राइट ट्राइंगल का यूज करेंगे ये एंगल 90 डिग्री है ये एंगल ठीटा है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटीन्यूस साइन जो है साइन वो अपन ने टेंथ क्लास में पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीन्यूस होता है इस हिसाब से आपका परपेंडिकुलर निकला थ्री और हाइपोटीन्यूस निकला फाइव 
क्लियर यहां तक तो अब आप आपका पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हो तो जो बेस है वो आपका निकलेगा फोर ये सारी वर्किंग आपका रफ वर्क होती है आप इसको क्वेश्चन में शो करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा इस टू साइन इनवर्स की जगह टैन इनवर्स लिख दूंगा टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मैंने वैल्यूज को बदल के फंक्शन भी बदल दिया अब उससे मुझे एक फायदा मिलेगा क्या मैं यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा टू टैन इनवर्स एक्स ये होता है टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेर इस आइडेंटिटी को अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स की जगह आया थ्री अपॉन फोर करें अप्लाई तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू इंटू थ्री अपॉन फोर अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री अपॉन या बोले अपन सिक्स अपॉन फोर या थ्री अपॉन टू एक ही बात है कैंसिल आउट कर देंगे वन माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन स्क्वायर कर दिया अब अपन इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री अपॉन टू एलसीएम लेंगे सिक्सटीन माइनस नाइन ये होता है अपना सेवन सेवन अपॉन सिक्सटीन टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन एट ऊपर जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई होगा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन विच इज इक्वल टू योर आर तो एल सॉल्व करके अपन अपने आर पे पहुंच गए इजी है बहुत अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी आपके जो दो साइन इनवर्स है आपको उन्हें टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप अपने एल से स्टार्ट करोगे एल एच एस है साइन इनवर्स एट बाय सेवनटीन साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव अब मैं देखो ओरली करता हूं इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीन्यूस टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस निकलेगा फिफ्टीन ठीक है साइन से टैन इनवर्स वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकलेगा फोर कैसे पता किया मैंने इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर है एट हाइपोटीन्यूस है सेवनटीन तो बेस आप निकालोगे सेवनटीन का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो टू टू फाइव जो होता है फिफ्टीन तो बेस आ गया फिफ्टीन दूसरे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये तो अभी अभी करा है अपन ने आपका परपेंडिकुलर है थ्री हाइपोटीन्यूस है फाइव तो अब आपका जो बेस है वो निकलेगा क्या फोर तो यह आ गया फोर तो अपन ने दोनों साइन इनवर्स को यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया अब मैं यहां मेरी आइडेंटिटी मेंशन करूंगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई ये अपनी आइडेंटिटी होती है ठीक है और ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है ये अब तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को बोलो साथ साथ टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इस आइडेंटिटी को मैं अप्लाई कर दूंगा तो एक्स की जगह है एट बाय फिफ्टीन और वाई की जगह है थ्री बाय फोर तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एट बाय फिफ्टीन प्लस थ्री अपॉन फोर अपॉन वन माइनस एट बाय फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन फोर क्लियर यहां तक अब मैं फिफ्टीन और फोर का एलसीएम लूंगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो ये आएगा टेन इनवर्स फोर एट जार थर्टी टू थ्री इंटू फिफ्टीन फोर्टी फाइव और अपॉन में आएगा सिक्सटी क्लियर यहां तक होल डिवाइडेड बाय फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी सिक्सटी माइनस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर होल अपॉन सिक्सटी तो ये सिक्सटी दोनों साइड से मेरा कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर्स जो है मुझे एड करके आंसर देंगे सेवेंटी और जो डिनोमिनेटर्स है उन्हें सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर आएगा 36, सिक्स विच इज इक्वल टू आर एच एस तो अपन ने दोनों साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ठीक है और आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो उससे अपना आर एच एस आ गया कॉपी करो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ ये दो अपने एल है इन्हें इक्वल करना है इस आर के स्टार्ट करते हैं एल से ये मैं आपको इसका पहला मेथड सिखा रहा हूं टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने का इसके बाद अपन इसका एक मेथड और सीखेंगे जिसमें टैन इनवर्स को यूज नहीं करेंगे ठीक है देखो टैन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है 
तो सबसे पहले आप अपने एल को तो कर लो कॉपी ठीक है भाई ये आपका एल है आप कॉस आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो इस हिसाब से जो आपका राइट ट्राइंगल है उसका बेस हुआ फोर हाइपोटेन्यूस हुई फाइव तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो निकलेगा थ्री ये आपका परपेंडिकुलर निकल गया तो टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो अपन ने पाइथेग्रेस यूज करके कॉस इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया सिमिलरली जो आपका दूसरा राइट ट्राइंगल है उसमें बेस आप यूज करोगे 12, हाइपोटेन्यूस यूज करोगे 13, तो आपका हो जाएगा 169 सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर विच इज रूट ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल टू फाइव तो आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा 5, tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो अपन ने दोनों कॉस इनवर्स को दो tan इनवर्स बना दिए अब अपन यहां अपनी आइडेंटिटी मेंशन करेंगे ये वही आइडेंटिटी है जो फोर्थ पार्ट में अप्लाई करी थी हर बार अगर आप आइडेंटिटी बोलोगे या साथ में लिखोगे तो उससे आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी ये अपनी आइडेंटिटी है तो कंपेयर करो एक्स की जगह है थ्री बाय फोर वाई की जगह है फाइव बाय ट्वेल्व और इन्हें इस आर में अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपना टेन इनवर्स थ्री बाय फोर प्लस फाइव बाय ट्वेल्व अपॉन वन माइनस थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय ट्वेल्व ठीक है भाई यहां तक अपन अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम फोर और ट्वेल्व का ऑब्वियसली ट्वेल्व होता है तो ये हो गया टेन इनवर्स थ्री थ्री जो नाइन प्लस फाइव होल अपॉन ट्वेल्व डिनोमिनेटर में फोर और ट्वेल्व को देखो ये कैंसिल हो सकते हैं ये हो गया फोर 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 जो सिक्सटीन यहां आ जाएगा सिक्सटीन माइनस फाइव होल अपॉन सिक्सटीन अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा फोर थ्री जो ट्वेल्व फोर फोर जो सिक्सटीन नाइन प्लस फाइव नाइन प्लस फाइव होता है फोर्टीन फोर चले जाएगा ऊपर तो ये हो गया टेन इनवर्स फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर और ये थ्री आ जाएगा सिक्सटीन माइनस फाइव इलेवन के पास तो इलेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री तो ये हो गया टेन इनवर्स फिफ्टी सिक्स अपॉन थर्टी थ्री अब अगर आप अभी अपने आर को कंपेयर करोगे तो देखो आर मैच नहीं हो रहा क्योंकि फंक्शन कॉस इनवर्स चाहिए अपन ने तो टेन इनवर्स बनाया है यानी कि अब आपको लास्ट स्टेप है टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस इनवर्स में वो कैसे करोगे आप टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका मतलब परपेंडिकुलर है 56 और बेस है 33 तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकालेंगे फिफ्टी का स्क्वेयर प्लस थर्टी का स्क्वेयर इजी है बहुत दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो तो उससे आपका हाइपोटेन्यूस निकलेगा तो ये देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम का स्क्वायर करके ऐड कर दिया स्क्वायर रूट करा 65 यानी कि अपनी हाइपोटेन्यूस है 65 तो अगर टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप यहां कॉस इनवर्स लिख के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दोगे दैट इज थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटी इज इक्वल टू आर Hence, by using tan inverse, अपन ने अपने LHS को RHS में इक्वेट कर दिया अब कई बार ये क्वेश्चन होता है कि भाई आप इनको इक्वल प्रूव करो विदाउट यूजिंग टेन इनवर्स अगर ऐसा आ गया तो अपन अब उसका सेकेंड मेथड सीखेंगे देखो अब अपन कर रहे हैं सिक्स पार्ट एल एच एस को आर एच एस के बराबर लाना है प्रूफ करना है यूज नहीं करेंगे टेन इनवर्स का क्योंकि टाइम वर्स से तो बड़ा इजी हो गया और आपको समझ भी आ गया लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफाइड आ गया कि टाइम वर्स यूज नहीं करना तो उसके लिए क्या किया जाता है सबसे पहला स्टेप आप अपने एल को कॉपी कर लो कॉस इनवर्स 12 अपॉन थर्टीन प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन फाइव अब आप यहां लिखो लेट कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन इज इक्वल टू मान लो ए ठीक है और साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू मान लो बी इससे आपकी ये कॉस इनवर्स अगर उधर गया तो कॉस ए की वैल्यू आ गई ट्वेल्व बाय थर्टीन और साइन बी की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन फाइव ये दोनों इनवर्स लेफ्ट से राइट right में ट्रांसफर हो गए और इनपे से इनवर्स का साइन हट गया ठीक है भाई अब अगर आपके पास कॉस ए आ गया है तो उससे आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे कैसे ये आइडेंटिटी अप्लाई करके वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट साइन बी आ गया है तो आप इससे कॉस बी की वैल्यू निकालोगे 
इस आइडेंटिटी को यूज करके तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी फाइव अपॉन थर्टीन और इससे मेरे पास कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी फोर अपॉन फाइव क्लियर अब मेरे पास कॉस ए साइन ए साइन बी और कॉस बी दोनों आ गए मतलब चार चीजें आ गई ठीक है अब मुझे आगे क्या करना है देखना ढंग से एल में क्या साइन है पॉजिटिव आर में कौन सा फंक्शन लिखा है साइन इनवर्स तो ये दो चीजें मिलके मुझे बताएगी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप है कि अब मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी मैंने कैसे अप्लाई करी इस आइडेंटिटी को दोबारा सुनना एल में पॉजिटिव साइन है तो यहां पॉजिटिव आर में साइन इनवर्स है इसलिए यहां साइन तो अपन अब इस आइडेंटिटी को लिखेंगे ये आ, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इसमें जो चार चीजें यूज आ रही है आप उन चार चीजों की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो साइन ए ये कॉस बी ये कॉस ए और साइन बी अब आप उन चारों को यहां अप्लाई कर दो तो ये आपके यहां पे पूरे में अप्लाई करो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी वट इज ए प्लस बी ए अपन ने लिया है किसे कॉस इनवर्स ट्वेल्व बाय थर्टीन को क्लियर और बी अपन ने लिया है साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव को तो अपन ए और बी की वैल्यू लिख देंगे अब आप चाहो तो इसको यहीं पे लिख दो ए और बी की वैल्यू या लास्ट में लिख देना एक ही बात है तो अपन लास्ट में लिखेंगे उससे थोड़ा इजी भी हो जाएगा टाइम भी बचेगा साइन ए की वैल्यू फाइव बाय थर्टीन कॉस बी की वैल्यू फोर बाय फाइव प्लस कॉस ए की वैल्यू ट्वेल्व बाय थर्टीन मल्टीप्लाई साइन बी विच इज थ्री अपॉन फाइव एलसीएम आ रहा है इनका सिक्सटी फाइव तो ट्वेंटी प्लस थर्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी फाइव ये हो गया फिफ्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी फाइव किसके इक्वल है ये साइन ऑफ ए प्लस बी के ये साइन जो लेफ्ट में है राइट right में जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा सो ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स फिफ्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी फाइव अब आप ए की वैल्यू देखो यहां पे लिख रखी है और बी की वैल्यू यहां पे लिख रखी है इन दोनों को यहां अप्लाई कर दो ए की जगह कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन और बी की जगह साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव यह अपना हो गया एल और इक्वल टू में क्या है RHS. तो अपन ने चेक करो एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूफ कर दिया स्टार्ट किया एल एच एस से ए और बी अज्यूम करे कॉस ए साइन बी की वैल्यू निकाली कॉस ए से साइन ए निकाला कॉस साइन बी से कॉस बी निकाल दिया फिर ये आइडेंटिटी लगाई प्लस क्योंकि एल एच एस में प्लस है साइन क्योंकि आर एच एस में साइन इनवर्स है आइडेंटिटी को मेंशन करा और ये चार चीजें जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं उनकी वैल्यूज पुट कर दी मल्टीप्लाई और एलसीएम वगैरह ऐड वगैरह करके ये फाइनल आंसर साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन गया ए और बी कॉपी हो गए ए और बी मैं ऑलरेडी यहां लिख चुका हूं इक्वेशन वन सो बाय यूजिंग इक्वेशन वन अपन ने ए और बी की वैल्यू को अप्लाई कर दिया ठीक है कॉपी कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार एल एक सिंगल टर्म है और आर में दो टर्म्स है तो ऑब्वियस ही बात है आर सॉल्व करेंगे तब जाके एल आएगा तो अपना आर जो है साइन इनवर्स का फंक्शन है और कॉस इनवर्स का फंक्शन है अपन इन दोनों को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये मैंने डायरेक्टली कैसे सोचे देखो 5 बाय थर्टीन यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो मेरा बेस निकलेगा रूट ऑफ 144 फोर्टी फोर विच इज ट्वेल्व दूसरे ट्राइंगल तो ये मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3 और 5 तो मेरा परपेंडिकुलर निकलेगा 25 फाइव माइनस नाइन विच इज रूट सिक्सटीन डेट इज फोर तो मैंने इनको ओरली सोच लिया तो अब यार इतनी इजी कैलकुलेशन है उनमें टाइम खराब थोड़ी करेंगे अब आप यहां पे क्या करोगे आइडेंटिटी मेंशन करोगे आइडेंटिटी बहुत बार यूज कर चुके हैं अपन हर बार अपन क्वेश्चन में आइडेंटिटी को जरूर मेंशन करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई 
कंपेयर करो तो x की जगह है 5 बाई ट्वेल्व और y की जगह है 4 बाई थ्री अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह 5 बाई ट्वेल्व y की जगह 4 बाई थ्री ठीक है ये अपने x और y की वैल्यूज आ गई क्लियर यहां तक अब अपन इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम ले गए तो न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा 12 ये हो गया 5 प्लस थ्री फोर 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 जा सिक्सटीन क्लियर यहां तक इसको अपन कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते तो यहां ट्वेल्व थ्री जार थर्टी सिक्स माइनस फाइव फोर जार ट्वेंटी होल अपॉन थर्टी सिक्स अब ट्वेल्व वन जार ट्वेल्व एंड ट्वेल्व थ्री जार थर्टी सिक्स फाइव प्लस सिक्सटीन को मैं क्या लिखूंगा फाइव प्लस सिक्सटीन को मैं लिखूंगा ट्वेंटी वन होल डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी विच इज सिक्सटीन अपॉन थ्री ये जो थ्री है ये सबसे ऊपर ट्रांसफर होके ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा सो ट्वेंटी वन थ्री जा ये हो गया सिक्सटी थ्री अपॉन सिक्सटीन चेक कर लो ये आपका आ गया एल एच एस ठीक है भाई तो क्वेश्चन बहुत इजी है कॉपी करो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार जो अपना एल एच एस है उसमें चार टर्म्स है लेकिन चारों टेन इनवर्स की है और इक्वल टू में चाहिए पाए बाय फोर तो चार टेन वर्स में एक साथ आइडेंटिटी नहीं लगती एट अ टाइम दो में लगती है ये आइडेंटिटी होती है तो अब आप फर्स्ट टू और लास्ट टू में आइडेंटिटी से उन्हें मर्ज कर दो तो अगर अपन आइडेंटिटी अप्लाई करें फर्स्ट टू में तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस लास्ट टू में आइडेंटिटी अप्लाई करो तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इन टू वाई ठीक है भाई अब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा सेवन प्लस फाइव अपॉन थर्टी फाइव ये तो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा थर्टी फाइव माइनस वन अपॉन थर्टी फाइव दूसरी टर्म का एलसीएम लेंगे तो थ्री और एट का एलसीएम ट्वेंटी फोर एट प्लस थ्री अपॉन ट्वेंटी फोर होल डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फोर ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 कट जाएगा और 35 कट जाएगा 7 और 5 को मुझे ऐड करना है तो ऐड करके आ जाएगा 12 बाय थर्टी और ये मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा भाई मेरा 11 अपॉन ट्वेंटी अब मेरे दो टेन एनवर्स वापस आ गए उनमें पॉजिटिव साइन है तो मेरी ये आइडेंटिटी दोबारा अप्लाई हो जाएगी तो अब मैं यहां लिखूंगा टेन एनवर्स एक्स प्लस 12 बाय थर्टी इसको मैं सिंप्लीफाई भी तो कर सकता हूं 2 से काटता हूं तो ये हो जाता है 6 बाय सेवनटीन तो x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अब मैं इसका क्या करूंगा एलसीएम लूंगा 17 और 23 ये तो दोनों प्राइम नंबर्स है तो इनका एलसीएम एज इट इज सेम आएगा तो ये हो गया भाई टेन इनवर्स सिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी 11 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 23 होल अपॉन जो डिनोमिनेटर है 17 मल्टीप्लाई बाय 23 6 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 23 ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई अब मुझे बस इनको सॉल्व करना है अब मैं आपको अभी बता देता हूं पूरी टर्म सॉल्व होके आएगा वन जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा वन तो टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाय फोर विच इज इक्वल टू योर आर एच एस तो इससे आपका आर एच एस प्रूव हो गया बस अब आपको क्या करना है इन्हें मल्टीप्लाई करके एड करना है इन्हें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर नीचे की टर्म सेम आएगी वो कैंसिल आउट होके आ जाएगा वन ठीक है तो आज के क्वेश्चन ईजी है आइडेंटिटीज लर्न करो अपनी प्रैक्टिस कॉपी बनाओ कोई डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करो एल्स एग्जाम्पल्स भी ट्राई करो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे हेलो स्टूडेंट्स आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट आज अपन अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि ये एलएचएस इस आरएचएस के इक्वल है इन दोनों साइड में जो वेरिएबल है वो है एक्स डिफरेंस है यहाँ पे एक्स पे स्क्वेयर रूट लग रहा है और यहाँ पे एक रैशनल फंक्शन है अपने को इन्हें इक्वल प्रूफ करना है तो एक काम करते हैं अपन ज्यूम करते हैं लेट x इक्वल्स टू टेन स्क्वेर थीटा ठीक है तो अगर मैं ये चीज 
एल में अप्लाई करता हूं तो एल की ये वैल्यू आएगी टेन इनवर्स रूट ऑफ टेन स्क्वेर थीटा रूट और स्क्वेर ये दोनों लगने से सिर्फ रह जाएगा टेन थीटा टेन इनवर्स और टेन दोनों रिमूव हो जाएंगे अपना आंसर आ गया थीटा ये आंसर है एल का अब सॉल्व करते हैं आर एच एस आर एच एस में भी अपन एक्स की जगह टेन स्क्वेर थीटा अप्लाई करेंगे ठीक है भाई यहां तक ये अप्लाई कर दिया अब ये एक आइडेंटिटी होती है वन माइनस टेन स्क्वेर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेर ये आइडेंटिटी है किसकी कॉस टू थीटा की तो ये कॉस टू थीटा कॉस इनवर्स और कॉस रिमूव हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा टू थीटा टू से टू कट गया सो दे फॉर फाइनली आंसर आ गया थीटा इट एम्प्लाइज एल एच एस बिकम्स इक्वल टू आर एच एस ठीक है इजी है कॉपी करो और अपने इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तीन आइडेंटिटीज फर्स्ट आइडेंटिटी एल में अप्लाई हुई और बाकी दो आइडेंटिटीज ये वाली यहां आर में अप्लाई हुई और ये आइडेंटिटी भी आर में ही अप्लाई हुई है ठीक है तो ये आइडेंटिटीज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना एल और ये है अपना आर इनको अपने को इक्वल प्रूफ करना है अपन एक काम करेंगे अज्यूम करते हैं लेट एक्स इक्वल टू टू थीटा और इसको अप्लाई करते हैं अपन अपने एल में तो एल हो जाएगा कॉट इनवर्स एल हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस साइन टू थीटा प्लस रूट ऑफ वन माइनस साइन टू थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस साइन टू थीटा माइनस रूट ऑफ वन माइनस साइन टू थीटा ये अपना क्या बन गया एल अब यहां वन कितनी जगह है चार जगह है तो मैं चारों जगह इस वन को लिख दूंगा कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वायर है ना या मैं लिख सकता हूं ऑब्वियसली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक ही बात है तो मैंने वन की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और साइन टू थीटा की आइडेंटिटी लगा दी टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस दूसरा जो स्क्वायर रूट है उसमें भी मैं वन को लिख दूंगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा क्लियर यहां तक अब जो अपना डिनोमिनेटर है उसमें ये स्क्वायर रूट बिल्कुल सेम है न्यूमिनेटर से तो सेम चीज ही कॉपी आएगी ये स्क्वायर रूट दोनों सेम है तो ये चीज ही कॉपी हो जाएगी क्लियर बस बीच में साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्लियर प्लस करके ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर नेक्स्ट सेम अपना ये पहला रूट माइनस ये दूसरा रूट अब जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म पे स्क्वायर भी लग रहा हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाते हैं तो अपना आंसर आएगा कॉट इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन में डिनोमिनेटर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस से ब्रैकेट खोलोगे माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब अपने माइनस का साइन प्लस का साइन कट गया माइनस का कॉस प्लस का कॉस कट गया तो अंदर टर्म क्या बची कॉस प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा साइन प्लस साइन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा ऊपर नीचे से टू भी कट जाएगा तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा कॉट इनवर्स और कॉट दोनों रिमूव हो गए तो अपना आंसर आ गया थीटा अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन थीटा की वैल्यू निकालो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी एक्स बाय टू तो फ्रॉम इक्वेशन वन ये अपने थीटा की वैल्यू आ गई ठीक है कॉपी कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन करेंगे ये एल इस आर एच एस के इक्वल लाना है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं या तो आप एक्स की जगह साइन टू थीटा अज्यूम कर लो या एक्स की जगह कॉस टू थीटा 
अगर आप साइन टू थीटा एज्यूम करोगे तो ये इलेवेंथ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन की तरह काफी सिमिलर हो जाएगा तो इजी हो जाएगा अपने को तो अपन एज्यूम करते हैं एक्स को साइन टू थीटा और उसे अप्लाई करते हैं अपने एल में तो ये हो गया टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस साइन टू थीटा माइनस वन माइनस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस साइन टू थीटा प्लस रूट ऑफ वन माइनस साइन टू थीटा ये अपनी एल की टर्म है अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काफी सिमिलर है बस डिफरेंस है ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है ठीक है यहां तक इजी है बहुत अब यहां आपको वन कितनी जगह दिख रहा है चार जगह दिख रहा है तो मैं चार जगह वन को क्या लिख दूंगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो मैं अब यहां वन की जगह लिखने वाला हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा कॉस थीटा ये आपकी पहली टर्म है सेम अब आप नेक्स्ट टर्म में क्या लिखोगे नेक्स्ट टर्म को आप लिखोगे वन की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू साइन थीटा कॉस टू थीटा ये साइन टू थीटा की टर्म है जो डिनोमिनेटर है अपना डिनोमिनेटर में पहली टर्म बिल्कुल सेम है फिर पॉजिटिव साइन आएगा और फिर दूसरी टर्म बिल्कुल सेम है क्लियर यहां तक अब आपका जो ये न्यूमरेटर है ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डेट इज मैं इस न्यूमरेटर को लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको अपन लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी किसी भी स्क्वायर टर्म पे स्क्वायर रूट लग रहा हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाते हैं इसकी तरह ठीक है यहां तक तो अपन इस चीज का यहां चार जगह यूज करेंगे तो ये मेरा आएगा टेन एनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के साइन अपन ने चेंज कर दिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्लियर यहां तक माइनस का कॉस और माइनस का साइन ये कैंसिल हो गया तो न्यूमिनेटर आ गया आपका टू साइन थीटा और डिनोमिनेटर आ गया टू कॉस थीटा इजी है तो बहुत अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो टू से टू कट जाएगा ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा तो टेन इनवर्स और टेन दोनों रिमूव हो जाएंगे फाइनली आंसर आ जाएगा थीटा क्लियर यहां तक फाइनली आंसर क्या आ जाएगा थीटा अब आप या तो इस एल को यहीं पे छोड़ दो और आर को सॉल्व करके भी थीटा की इक्वल लिया हो जो काफी इजी होता है तो अपन क्या करेंगे अब अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं आर RHS में ये जो दो टर्म्स है इनमें से वन अपॉन टू अपन कॉमन ले लेते हैं तो अगर मैंने वन अपॉन टू कॉमन लिया तो अंदर आएगा पाई बाय टू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स ठीक है डिनोमिनेटर में से टू को कॉमन ले लिया ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स क्या बन जाता है यह बन जाता है साइन इनवर्स एक्स अब आ जाओ आपके अजम्पन पे x की वैल्यू क्या है साइन टू थीटा तो उसको यहां पे अप्लाई कर दो साइन इनवर्स साइन टू थीटा x की वैल्यू जो एल में यूज करी थी उसी को आर में भी यूज कर लिया साइन इनवर्स और साइन ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो फाइनली आ गया हाफ और टू थीटा ये दोनों रिमूव हो गए तो टू थीटा बच गया टू ऊपर नीचे से कट जाएगा तो आंसर हो गया थीटा चेक करो एल और आर ने सेम आंसर दे दिया तो लास्ट में अपन लिख देंगे दे फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अजम्पन क्या कर रहे हो और आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए ठीक है इसके बाद सब इजी लगेगा कॉपी करो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ ये बहुत इजी है प्रूफ करना है कि यह एल एच एस इस आर एच एस के इक्वल है इसमें कोई अजम्पन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां कहीं वेरिएबल ही नहीं है डेट इज एक्स तो है ही नहीं ये तो डिजिट्स पे बेस्ड है तो अपन क्या करेंगे एल को कॉपी करेंगे और फिर इसमें से जो भी कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे ये अपन ने एल को कॉपी किया अब अपना कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में से नाइन 
और डिनोमिनेटर में से फोर तो नाइन अपॉन फोर कॉमन लेंगे अंदर बचेगा पाए बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन बाय थ्री पाए बाय टू माइनस साइन इनवर्स ये अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है पाए बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स ये होता है कॉस इनवर्स एक्स इस हिसाब से आपकी ये टर्म बन गई कॉस इनवर्स वन अपॉन थ्री अब जो कॉस इनवर्स है ये अपन ने टेंथ क्लास में ही पढ़ा था भाई जो कॉस है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि आपका जो बेस है वो तो है वन और हाइपोटेन्यूस है थ्री तो इस हिसाब से आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर दैट इज रूट एट विच इज टू रूट टू ये आपके किसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की तो अगर मैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो अपन ने इस राइट ट्राइंगल का यूज करके बेस और हाइपोटेन्यूस की मदद से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल दी और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से कॉस इनवर्स को क्या बना दिया साइन इनवर्स विच इज इक्वल टू आर ये वर्किंग आप क्वेश्चन के साइड में एज अ फेयर पार्ट भी शो कर सकते हो और इसको रफ में भी कर सकते हो बस आपको ये कन्वर्ट करना सीखना है जो बहुत इजी है ठीक है कॉपी कर लो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे वर्ड पढ़ो अब प्रूफ की जगह सॉल्व है सॉल्व का मतलब एल और आर ऑलरेडी बराबर है आपको इन्हें इक्वल अज्यूम करके एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है ठीक है तो अपन इन दोनों को इक्वल अज्यूम करके चलेंगे और एक्स को फाइंड करेंगे तो अब आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस यहां पर शो कर दोगे क्लियर यहां तक अब यहां पे ये जो टू है ना टू इसको हटाना जरूरी है क्योंकि ये जो कंपैरिजन है जैसे टेन एनवर्स ए इक्वल्स टू टेन एनवर्स बी इसके बाद अगर अपन लिखते हैं ए इक्वल टू बी ये बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ऐसा कब लिख सकते हैं जब इन दोनों के आगे कोई डिजिट नहीं हो तो इसके आगे तो कोई डिजिट नहीं है लेकिन इसके आगे टू है तो इस टू को हटाना जरूरी है तो इसके लिए अपन एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे आइडेंटिटी है अपनी टू टेन इनवर्स की ठीक है टू टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वेर अब अगर आप कंपेयर करो तो y की जगह है cos x तो उस हिसाब से ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा tan इनवर्स टू cos x अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वेर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक x अब इससे आगे का जो 2 है वो हट गया तो दोनों साइड के जो tan इनवर्स है अपन उन्हें निग्लेक्ट यानी कि इग्नोर कर देंगे और ब्रैकेट के टर्म्स को इक्वेट कर देंगे तो 2 cos x वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स और अब ये जो कोसेक है ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में साइन तो ये टू से ये टू कट गया ये साइन से ये स्क्वायर कट गया यहां ओवरऑल बच गया वन कॉस अपॉन साइन इसको बोला जाता है कॉट एक्स कॉट एक्स अगर वन के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी पाए बाय फोर कॉट एक्स अगर वन के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी पाए बाय फोर कॉपी करो अब देखो नेक्स्ट इसको भी सॉल्व लिखा है यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपको अज्यूम करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले स्टेप में अपन एक काम करेंगे इस टू को इस एल एच एस के पास न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अब ये जो आगे का टू है मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसके लिए आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा टू टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर ठीक है भाई तो अब आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए कंपेयर करो वाई की जगह क्या है वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स तो अब आप ये चीज अप्लाई करो इसमें तो यह बन जाएगा अपना टेन इनवर्स टू वाई डेट इज टू इंटू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस वाई का स्क्वायर ये वाई का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू में क्या है 
इक्वल टू में आ जाएगा टेन एनवर्स एक्स इसका हाफ अपन ऑलरेडी यहां शिफ्ट कर चुके हैं तो ये सिर्फ टेन वर्स एक्स चलेगा ठीक है अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इस डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टू इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ये तो है अपना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है भाई तो ये वन प्लस एक्स और ये स्क्वायर अपना कैंसिल आउट हो गया अब ये टर्म न्यूमिनेटर में ट्रांसफर हो जाएगी हो जाएगी भाई न्यूमिनेटर में ट्रांसफर तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स ये न्यूमिनेटर में ट्रांसफर हो गई डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर खोलो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू में क्या चल रहा है टेन इनवर्स एक्स ये अपने इक्वल टू में चल रहा है अब जब दोनों तरफ टेन इनवर्स होता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो है ना कर सकते हो तो अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आया न्यूमिनेटर में टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में वन कट गया और एक्स स्क्वायर कट गया तो डिनोमिनेटर में आया फोर एक्स और इधर आया एक्स दोनों तरफ से टेन इनवर्स इग्नोर हो गया और टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दिया टू माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर दे फॉर टू इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू अपॉन सिक्स दैट इज वन अपॉन थ्री तो एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो राइट right साइड की टर्म पे दो चीजें लगेगी एक तो स्क्वायर रूट और एक प्लस माइनस ठीक है यहां तक लेकिन ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है अभी आप सोचो क्यों नहीं है देखो इधर डोमेन पे क्वेश्चन में क्या लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो सो दे फोर जो आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है इट इज नॉट पॉसिबल तो अपना जो फाइनल आंसर है वो है एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव वन अपॉन रूट थ्री ये अपना फाइनल आंसर है ठीक है क्वेश्चन इजी है आइडेंटिटी लर्न करना इंपॉर्टेंट है बिना उसके आगे सॉल्व नहीं होगा कॉपी कर लो नेक्स्ट ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें बस आपको टेन एनवर्स को क्या बनाना है साइन एनवर्स तो आप चाहो तो अभी एक बार वीडियो पॉज कर लो और इसे खुद ही ट्राई कर लो है ना देखो सबसे पहले स्टेप अपन ने क्वेश्चन को कॉपी करा लेकिन साथ में एक्स के नीचे लिखा वन उससे अपने को यह पता पड़ गया कि परपेंडिकुलर तो है एक्स और बेस है वन तो हाइपोटिन्यूस होता है रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो इससे हाइपोटिन्यूस की वैल्यू आई वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ही बात है तो अगर आप टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिन्यूस चेंज कर दोगे आगे की टर्म को परपेंडिकुलर अपॉन बेस को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिन्यूस बना दिया अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं इसलिए ये रिमूव हो जाएंगे और ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा ठीक है तो बस तीन स्टेप का सोल्यूशन है कॉपी कर लो नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई ढंग से समझना है ये दो टर्म्स अपनी एल एच एस है जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है इक्वल है पाई बाय टू के ये अपना आर एच एस है गिवन है कि ये दोनों इक्वल है सॉल्व करना है यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो अपन एक काम करेंगे सबसे पहला स्टेप एक बार क्वेश्चन को कॉपी करते हैं साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू अब अपन एक काम करेंगे ये जो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स है इसको राइट right में ट्रांसफर कर देते हैं तो लेफ्ट में अपनी टर्म सिर्फ ये रह गई और राइट right में आ गया पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन बाय वन माइनस एक्स अब अपन एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे ठीक है आइडेंटिटी होती है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई ये आइडेंटिटी अपन अपने आर एच एस में अप्लाई करते हैं तो अपना आर एच एस बन जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स ठीक है यहां तक अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो दोनों तरफ से ये इनवर्स का फंक्शन हटाना पड़ेगा तो इसके लिए अपन एक काम करेंगे अजम्पन करते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा और इसको दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं माइनस टू साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 
वन माइनस साइन थीटा साइन एनवर्स और साइन ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो यहां आ गया माइनस का टू थीटा और इक्वल्स टू में आ गया कॉस इनवर्स वन माइनस साइन थीटा ये कॉस इनवर्स को अपन लेफ्ट में भेज देंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस साइन थीटा क्लियर यहां तक ये इजी है बहुत अब देखो कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होता है तो वह अपने आप ही रिमूव होके पॉजिटिव बन जाता है ये कॉस का रूल है क्योंकि कॉस नेगेटिव एंगल का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव को रिमूव कर देते हैं कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है वन माइनस टू साइन स्क्वेर थीटा इक्वल्स टू में है वन माइनस साइन थीटा दोनों साइड से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये नेगेटिव टर्म को अपन यहां ट्रांसफर कर देते हैं तो नेगेटिव टर्म राइट right में जाके पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस का साइन थीटा कॉपी हो जाएगा इक्वल टू में रह जाएगा जीरो क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं साइन थीटा अपन ले लेंगे कॉमन अंदर आया टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक बार साइन थीटा की वैल्यू आई जीरो और एक बार साइन थीटा आएगा इससे वन अपॉन टू साइन थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब अब आप इससे एक्स की वैल्यू निकालो साइन थीटा किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है ठीक है तो साइन थीटा की जगह लिख दो एक्स तो एक बार तो एक्स हुआ जीरो और इधर से एक्स हुआ अपना वन बाय टू अब हो सकता है कि आपकी एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे अब आप यहां पे सबसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो को चेक करो इसे अप्लाई करो आपके एल में तो अगर मैं एल में अप्लाई करूंगा तो यह आएगा साइन इनवर्स वन माइनस जीरो माइनस टू साइन इनवर्स जीरो साइन इनवर्स वन वन माइनस जीरो वन साइन इनवर्स जीरो होता है जीरो तो ये हो गया पाए बाय टू माइनस जीरो विच इज पाए बाय टू ये अपना एल एच एस है ठीक है यहां तक अब ये जो वैल्यू है पुट एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू इसको चेक करते हैं भाई इसने तो सेटिस्फाई कर दिया आर आ गया अब वन बाय देखेंगे वन बाय को एल में पुट करो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस हाफ माइनस टू साइन इनवर्स हाफ ठीक है यहां तक साइन इनवर्स हाफ माइनस का टू साइन इनवर्स हाफ तो ये तो माइनस का साइन इनवर्स हाफ बच गया साइन की वैल्यू हाफ कहा होती है ये होती है थर्टी डिग्री पे तो आंसर आया माइनस का पाई बाय सिक्स विच इज नॉट इक्वल टू आर ठीक है सो दे अपन यहां लिख देंगे एक्स is not equal to वन by टू it implies x equal to जीरो is the final answer. तो जब आप इस equation को solve कर रहे हो तो आपकी possible value x की क्या निकल रही है जीरो Copy कर लो Next question, सेवनटींथ Solve करना है इसको यानी कि इसको simplest form में reduce करना है तो यार ये तो question direct identity है यहां पर directly identity लग रही है tan inverse a minus tan inverse b. ये आइडेंटिटी होती है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी अब अगर आप कंपेयर करो तो ए की जगह है एक्स अपॉन वाई और बी की जगह ये पूरी टर्म है इसको अप्लाई करते हैं अपन और सिंप्लीफाई करते हैं टेन इनवर्स ए माइनस बी टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी ये अपनी टर्म आ गई अब अपन इस पूरी न्यूमिनेटर को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई ये तो मेरा है न्यूमिनेटर और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई होल अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर है क्लियर यहां तक ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई हो गई कैंसिल आउट अब अपन न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ठीक है होल अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 
माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गए माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गए तो ये आया टेन एनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये तो टर्म सेम है यानी कि टेन एनवर्स वन विच इज इक्वल टू पाई बाय फोर ये अपना सिंप्लीफाइड आंसर है तो अपन ने अपनी इस टर्म को सॉल्व करा तो फाइनली आंसर क्या निकला पाई बाय फोर ठीक है तो आप आज के क्वेश्चन को कॉपी करो आपकी फेयर कॉपी बनाओ कोई डाउट है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे